բարիերեկո։ Ամեկ պլուսի արձանց ուղի խերարցակմամ, դուք դիտում եք մեդիակ ենտրոն նի կազմակերպած հեռուստաբանավեջ, եմ ենք այսօր խոսել ենք դերարական կրթության ներդրման խնդիրների և դերբերումների մասին։ առաջացել և ինչ խնդիրներ է լուծվել ներառական կրթության ոլորդում և ինչպես են տեսնում մասնագետները այս ոլորդի խնդիրների հետակա լուծումը։ Ես ներկայասնում եմ մեր կնարգման մասնագիցներին, Վերգին է եսայան, երևանի թիվ 17 հատուկ Հուզաննա շահինյան կրտության առազնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի ծնող և հայք դավեյան կրթական գնահատումների փորձագետ կրտության առազնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ասոցյացիայի նխաձերնող անտամ։ Շատ շնորակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հարգերի բանախոսներ տեղեկացնեմ, որ մեր զուրիցը տվե Մեր կնարգման առաջին մասը ես նշեմ, որ վերաբերում է ներառական կրթության ներդրման ձերկ բերումներին։ Եվ հետևաբար ես կուզեմ հարցնել, թե ձերկ արդիկով ինչ ձերկ բերումներ ենք մենք ունեցել մինչ այժմ ներ ընդհանրարման պիարկեր դրական են և այո հիմ արդիկ ովքեր ունեն կրության հարազնատուկ պայմանի կարիք, ինենք պետք է ունեն հնարավորություն ներարվելու և բոլորի հետ սովորելու։ Մենք այս ուղությամբ մեզ կայլեր ենք իրականացել հասարակությունների մեջ, երբ այն որ երկիրը ինչ-որ կետում իր կրթական ես համակարգի դրավորման որոշել է և սկսել է այդ ուղության պաշխատանքներ իրականցնել, դա շատ դրական է, կա երկխոսություն, ա� առազնատուկ պայմանի կարիք ունեն և իրենք գտնվում են դպրոցում և ենց հետ որոշակի աշխատանք տարվում է։ Դա նշանակում է, որ ծնողական համայինքը, աշակերտական համայինքը, ուսուշական համայինքը տնորեններ որովհետև, եթե պատկյասեք մենք չանեինք կայլ էր այդ ուղությամբ, այսինքն երեխաները չէ այդ նվեին դպրոցում, կստացվեր, որ մենք տեսական են, ուղակի մարդկանց պետք է պատմենք, թե ինչ են առական կրթությունը, համարում գործ ընթացը, որը որ սկսել է և որը որ այսօր պետք է շառունակվի։ Բայց իհ հարկե դա չի նշանակում, որ մենք հարցեր չունենք և տիրախարոված աշխատելու, այո, և ավելի զարգացնելու կարիք չունենք։ Մեկ նախադաշ� Շատ լավ խնդրեմ ռուզանը, ձերկ արդիկով ինչ ձերկ բերում ենք ունեցել այս անցնող տարիների ընթացքում։ Մեր առական գրդության ընդունում է, իհարկ է շատ մեծ ձերկ բերում ահենց ինքն իրենով, բայց ինս թմա գործ ընթացը այդ ամենը կազմակերպելուց առաջ որոշակի խնդիրներ կայն, որ պիտի իսկ զբան է լուծում ստանային, նոր այդ ամենը մուտք գործ էր, ներառական գրդություն ասելով ես հասկանում, որ երեխան պիտի ներ 
ու հաշվի արնելով այդ հանգամանքը պիտի ստեղծ էին այնպիսի պայմաններ, որ երեխան ներարվեր և ոչ թե նորից կախման մեջ լիներ ծնողից։ Ու իհարկի ասենք լավա, որ շատ երեխաներ ունեն հնարավորություն է կարող չեն հաճախ են հանրակրթական դպրոց ու ունեն կարիքը նաև այլ ծարայությունների, իսկ իստվումա չդերկ բերումը միայն այնա, որ ես ամեն է իրականացել է, բայց խնդիրները դեր կան ու իստվումա լուծման կարիք ունեն դուք որպես այս գործ ընթացի իրականացնող։ Երկար ունդքում ես ձևակերկ մեի, թե ինչի մասին եմ ուզում խոսել, առաջին է, որ ես կուզեմ ասել, որ դեր ձերկ բերում է ես ժամանակահատված է ինթացվում իրական, իսկ ապես Երկխոսությունը հասարակության մեջ և ներ առական կրծությունը, որպես այլվս հերքելի անվերադարձ պրոցես ընդունելու գաղափարը։ Հասարակությունը այո իրավունքա հեն կրծությունը ընդունել է։ Ես ինքս էլ բազում թերացումներ կարող եմ ասել ձրագրի իրականացման ընթացքում, որ մենք ունենք և սովորում ենք ընթացքում, թե ինչը փոխենք, ինչը անենք, ինչպես ասեցի, առաջինը դա իսկ ապես Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
մանկավարժի կեցվածքից եւ մոտեցումներից մենք վերջապես երեխայակ կենտրոն ուսուցման ենք անցնում այսինքն այս ներառականության սկզբունքը որը ստիպում է մանկավարժներին երբ որ դու կարիքով երեխա դու չես կարող չմտածել ինչ հատուկ վերաբերմունք հատուկ մոտեցում հատուկ մեթոդներ կիրառես նրա հանդեպ եւ դու սկսում ես աշխատել քովերա նույնն անում են երեխաները այսինքն դու ապրում ես անձնային աճող եւ անական լեզվով ասած եւ սա ի վերջո կբերի մեծ արդյունքի որովհետեւ փոխվում է դպրոցը փոխվում է մոտեցումը կրթության հանդեպ եւ արդյունքում պետք է փոխվի հասարակությունը ինձ համար սա ամենամեծ արդյունքն է նշվեց որ կան շրջանավարտներ որոնք նարական կրթան շնորհիվ ստացել են ավելի լավ կրթություն այսինք սովորելով հանակրթության մեջ ստացել են ավելի լավ կրթություն այո որպես հատուկ դպրոցի տնորեն ես փաստում եմ այսօր մենք դուրս բերում ենք անում այն երեխաներին որոնք որ հատուկ դպրոցում են հայտնվել սոցիալական խնդիրների պատճառով եւ այսօր իրենք հնարավորություն են ունենում ավելի լավ իրենց համար իրենց զարգացմանը ավելի բարենպաստ միջավայրում գտնվել այսինք տեղափոխվել հանրակրթական դպրոց իհարկե ես ընդունում եմ ձեր բոլորեն մտավախությունները որ պետք է նախապատրաստական աշխատանք տանել եւ այլն այդ մասին կխոսենք հետո բայց ուզում եմ նշել որ շահում են կամ շահել են այս ընթացքում ոչ միայն այն երեխաները ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիք այլ առաջին հերթին այն մեծամասնությունը երեխաների ովքեր չունեն այդ կարիքը բայց փոխում են իրենց վերաբերմունքը իրենց մոտեցումը եւ վերջի վերջո դառնում են ավելի ճկուն ավելի ադապտիվ կյանքի հանդեպ տեսեք դուք բազմաթիվ դրական կետեր նշեցիք ներ առական կրթությանների դրման գործ ընթացի բավական դրական կողմեր նշեցիք եւ ձեր խոսքից կարելի է ընդհանրել որ այս ներ առական կրթությանների դրումը բավական ազնիվ մղումների վրա բավական արդյունավետ մի համակարգ է բայց որքան ես հասկացել եմ շատ ծնողներ խոսափում են իրենց երեխաներին հանրակրթական դպրոց տանել եւ խոսափել ասվածը հետեւյալն է մարդիկ շատ վախով են նայում այդ ապագային հատկապես սեպտեմբերի 1-ին երբ որ հիմա հատուկ դպրոցներն են արդեն անցնելու ներ արման այնտեղ շատ վախեր ու անհանգստություններ կան ինչու փայք խնդրեմ ո եթե մենք խոսում ենք խնդիրների մասին ուրեմն ներառական կրթության կամ կրթության ներառականության կայացման գործ ընթացում բոլոր ներգրավված ոնց որ հետաքրքրված խմբերի կողմից այդ խնդիրները կան խնդիրները կան ծնողների հետ խնդիր չունեցող երեխաների եւ կան հակառակը խնդիր ունեցող երեխաների ծնողների հետ խնդիրներ կան որոնք որ վերաբերմունքի դիրքորոշումների փոփոխության կարիք ունեն հա մենք խնդիրներ ունենք ուսուցիչների հետ ովքեր աշխատում են դպրոցում որովհետեւ ուսուցիչները ըստ էության առնվազն մենք չունենք տվյալ որ օրինակ հա տվյալ չունենք որ ուսուցիչները տիրապետում են համապատասխան ռազմավարություններին աշխատելու կրթյան առանձնահատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխայի հետ չունենք տվյալ այդ մասին ու չգիտենք տիրապետում են թե չեն տիրապետում հիմա եթե ձեզ համար դուք օրինակ մեկնաբանեք ծնողի ցանկություն չունենալը երեխային տանել հանրակրթական դպրոց որպես ուսուցչի մասնագիտական կարողությունների վատը կամ պակասի խնդիր ես ձեզ հետ կհամաձայնեմ ըհը որովհետև դրա մասին խոսում նաև ուրիշ երկրներում արված ուսումնասիրությունները այնտեղ որտեղ օրինակ ուսուցիչը դպրոցը տնորենը ինքը ներգրավված է կրթական գործ ընթացում ունի ռազմավարություն աշխատելու այնտեղ ծնողները ավելի մեծ հաճույքով են տանում եւ օրինակ հա խնդիրներից մեկը դա է մասնակցության խնդիրներ ունենք այդ մասին մի քիչ ավելի մանրամասն երևի հետո կխոսենք որ այդ բոլոր համայնքները ու մասին որ նշեցի իրենք գործ ընթացին մասնակցելու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների կայացման կարիք ունեն հիմա որովհետև իրականացնող մարմինները ովքեր որ ասելիցան պատասխանատու են իրավական առումով գոնե գործ ընթացի համար իրենք էլ հետադարձ կապի կառուցողական հետադարձ կապի ստրուկտուրավորված հետադարձ կապի կարիք ունեն եւ կապը տալուց հետո նաեւ հետևողականության որպեսի այդ գործ ընթացները արդյունավետ իրականանան այսինքն մենք այս ինչ որ ես նշեցի այդ ուղությամբ մենք չունենք կայացած գործ ընթացներ 
Եվ եթե մի քիչ ավելի փորձենք կոնկրետացնել, ձեր գերումն էիս մեկնել նաև, որ էկո համակարգի համար, որ որ պետք է սպասարկին կրջան նրարականության կայացումը կամ նրարական կրտությունը, այդ էկո համակարգի համար որոշակի կարություներ են ստեղծվել վերջի վերջո։ Հիմա իրենք ինչպես են կատարում միաս գործառույթները սա մյուս հարցն է, որը որ պետք է քննարկվի եւ ինչի համար կարծում են ես տեղենք, բայց կարությունները ստեղծվել են։ Դիկան այդ նշեց, որ իրավական առումով լավ բազա է ստեղծվել։ Կարելի է համաձայնել, կարելի է չի համաձայնել, համենայն դեպս կան որպիսի նոր բան ստեղծել, պետք չի նոր կարգ գրել, պետք է փոփոխել կարգը, որը ավելի հեշտ է, ինչ գործ ընթացե, կան օրինակ կարգը գրել է։ Այսինքն կա էկո համակարգի կառույցներ, բայց կան խնդիրներ, այս ինձ մեծ։ Փորձենք, փորձենք ուրեմն հերթականություն այս դեպքում հաջորդականություն խախտել։ Տիկին Մուրադյան հայկը բարձացրեց խնդիրներ եւ հատկապես նաեւ այդ կառույցների գործառույթների հետ կապված, ես խնդրում եմ այս մասով մեկնաբանել։ հաշվանդամություն ունեցող երեք հայ կրծունը հանրապետական դպրոցում կազմակերպելու համար պահանջյան ներկայացրել ծնողը հաշվանդամություն ունեցող երեք հայ ծնող ամբողջ աշխարհում այդ հայաստան չի տենց այդ ամբողջ աշխարհում ունեցող ու հայաստանն է այդ առնով բացառիկ չեր եւ 99 թվական մի կրթության մասին օրենքում գրվեց որ կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեք հայ ծնողը ընդրում է երեք հայ համար հատուկ կամ հանրապետական հաստատության ուղիսի կամրջասերական կազմակերպ պետությունը որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողական կազմակերպություն ներկայացնում է գրել է ընդունեք երեխաների դպրոց ու մենք փաստորեն եթե ձեր հարցը նրա մասին է որ ծնողները խոսածում են երեխաներին հանրապետական դպրոց տալել 99 թվական երբ մենք որևէ ենթաստրուկտուրա չունենք սովետական երկրի ժառանգություն ստացած հրթական համակարգ այդ մի խումբ ծնողներ եկան ասացին դուք պարտավոր եք դա իմ երեխայի իրավունքն է եւ դուք պարտավոր եք մեր երեխաներին ընդունել հանրապետական դպրոց ուզում եմ ասել այդ կողմից ասկսվել դա այնպես չի որ մենք պետական պարտավորությունները ֆիքսել են թե դու այդպես հանգի խաղ այդ process-ը գնացել է այո մենք մեր պարտականությունները մեր պարտավորվածությունները միջազգային փաստաթղթերի առումով գիտեինք ու գրեցինք օրենքի մեջ բայց դենց չենք էլ պատկերացնում որ դենց արագ արզագան կլիներ ու մեզ կասեին չէ դուք նաև պետք է իրականացնեք դա հիմա երկրորդ մասը այսօրվա մասն էլ ասեմ իրականում այսօր դիկի եսանը ասաց որ սոցիալապես անապահով երեխաները շատ են հատուկ դպրոցներում խնդիր եւ սոցիալապես անապահով ցան ֆակտոր այդ արդեն ծանրացնում է ծնողի գործը եւ ծնող իրան ապահով ազգում հատուկ դպրոցում ես խոսում եմ թեթե միջին խնդիրներ ունեցող երեխաների մասին ծնողների մասին որ երեխային տան մեն դպրոց դպրոցը չգիտես ինչի կրթություն իր ավելի վերցել է մեծ սոցիալական բեռ սնունդ երկար ժամկետ գիշերակած այդ սոցիալական բեռն էլ ծնողի դպրոցի իր վրա վերցրել է հիմա ծնողը որ դժվար է ապրում ասում է բա ես երեխայ ստան եմ հանրակրթական դպրոց լավ հլը կրթությունը ասենք թե ինչ որ ձևով խոստանում են որ կարող է կազմակերպ են բայց մնացած սոցիալական հարցերը ոնց են լուծվելու իրականում իմ համենայն դեպս այցելությունները հատուկ դպրոցներ միջև հիմա բնականաբար մենք բոլոր դպրոցների հետ աշխատել ենք այն դպրոցների որ պետք է փակվեն եւ երեխաներ տեղափոխվեն կամ վերակազմակերպ են եւ երեխաներ տեղափոխվեն հանրակրթական դպրոցներ ծնողներ այդ հարցերն էին տալիս բայց ես աշխատում եմ բայց որ ես աշխատում եմ երեխայից ով է հոգալու ում պատասխանած հատակ պետք է կթողնեմ երեք այս բասանդի հարցերը ոնց են լուծվելու հայկի բարձրացած հարցերի առնչությամբ բնականաբար ինչ որ մեխանիզմներ մենք ստեղծեցինք մենք մեխանիզմներ ստեղծեցինք առաջին ցավոք մյուս հերթի ժամանակ խնդրեմ ռուզանա դուք շատ ավելի խորքից եւ շատ ավելի մոտից գիտեք այդ խնդիրները ձեր ժողովրդական լեզվով ասած մաշկի վրա եք զգում այդ խնդիրները խնդրում եմ դուք մեզ ներկայացրեք ինչ խնդիրների եք բախվել եւ որոնք են ավելի հրատապ որոնք այս պահին պետք է լուծվեն խնդիրների երևի բարեբախտաբար սկզբից քիչ են բախվել մարդկային վերաբերմունքի առումով որովհետեւ լավ ընդունել են մեզ եւ դպրոցի անznakազմը եւ երեխաները եւ ծնողները որպես այդպիսին վերաբերմունքի խնդիր չենք ունեցել որ մտավախություն ունեն այ կամ շարունակելու այդ խնդիրը բայց ընթացիկ խնդիրներ իհարկե առաջացել են 
կարիքի ճիշտ գնահատումը, ինչ կարիք ունի կոնգրետ որ երեխան, երեխան ունի վիզիկական խնդիր տեղաշարժման կարիք, երեխան ունի հմտություններ սովորելու կարիք, որը կարծում եմ ներառականության մեջ պիտի նորից ընդգրկված լինի, ու ուղակի երեխայի դպրոցում ներկա լինելու պաստը, որ համարենք դպրոցը որպես սոցիալիզացիա իր համար, որ հետեղ պիտի ինքը շպվի ու են առողջ միջավայրը ունենա, ես կարծում եմ, որ չպիտի լինի, որով հետև դպրոցը ուսումնական դժվարություններին, որի հետ մենք գոն է բախվել ենք։ Ու արդեն ութ երոր դասան պոխադրվել ատղաս, որպես այդպիսին գիտելիքները մեր գիտելիքներով չենք պայլում ու անելիքներ շատ կայն ու կարծում եմ, եթե ամեն ինչ ավելի ճիշտ հաշվարգված ու մշակված լիներ, մեր արդյունքը երևի ավելի շատ կլիներ։ Հենց այդ ալինում ծնողների երևի վախը, որ շատ լա մենք կրթական կարիքներին դեր կանդրադարնակ կարծում եմ մարինային լսելուց հետո ինչ խնդիրներ կարանցնացնեք։ Գիտեք, ինձ թվում է խնդիրները սկսվում են միջավայրային խնդիրներից, շահորնակվում են գիտելիքներով մասնագետների կողմիցա դպրոցի դասատուների ինչքանով իրենք ծանոթեն տարբեր խնդիրներ � Ներառական չէ ասեմ, ենպիսի դպրոց, որը կարաց հանկացած վիճակի երեխային անդունի, չը տեսնող, չը լսող, չը կայլող, հա բոլոր երեխաների համար ինքը իսկապես լինի մատչելի, միջավայրը լինի երեխային ձգող, հա երեխայի համար շատ Իհարկե ծնողը ծանկացած միջազգային փորձնել, որ ուսում նասիրեն, կտեսնենք, որ ծնողը չի գտնվում երեխայի հետ դպրոցում նորմար տարբերակում, հա և այսքան տարիների ընթացքում ես կուզեի, որ այդ խնդիրելուցվածր Եթե մենք գոն է ունենակ մի քանի պիլոտային թեք ուստրագիր միջավայրային լավագույն լուծումների, կասեմ արդեն մենք սկսել ենք այդ կայլերը, ինչ վերաբերում եմ ասնագետներին բարդ ու երկարատև խնդիր է դա, երկարատև լուծման գտնվում է տեմ արդեմ 30 երեխայի հետ, որոնցից ամեն մեկն է շատ յուրահատուկ անձ, եվ պետք է ամեն երեխային պետք է ուշադրություն դարձնես, եվ են երեկներ ունեն շատ հատուկ վերաբերմունքի կարիք, շատ հատուկ խնդիրներ, մյուս երեխաների ծնողների համար կլինի անդունելի, որ նման երեխաներ կան և չեն համարի, որ ուշադրությունը գրավում են դեպ իրանց։ Եվ վերջապես մասնագետները, որոնց մասին գիտեմ, որ Հայաստան են երկիրն շատ ուրախ եմ ձեզ բոլոր ինչ նոր հավորել դասարանի նոր ծնողների, մենք չունենք խնդրով կամ հիվանդ երեխա մեր դասարանում, որտև այդ են վախն է, ասաց հայգի են անարոշություն է, որ ինյանք դեր չեն վախվել։ Ես ես պահին ուզում եմ խոսել երևի թե երկու խնդրի մասին, կարսեմ կանրադարնակ բոլոր խնդիրներին, ճիշն ասաց նպատակել չեի հետապնդի բոլոր խնդիրներին անրադարնալ, որտև մի շարկ վերլուծություններ, ուսումնասիրություններ, հետազոտու 
Կոնգրետ օրինակ բերեմ, հա, տեսեք, ես պահին իմ դպրոցից դուրս բերում է արվում, երեխաներ, ովքեր, որ կարող են ներարվել, գնում են հանակրթական դպրոցներ։ Ունենք բալիկ, որը մտավոր խնդիր չունի, սայլակի վրա է երեխան։ Եվ մենք համայնքում համայնքի � Եվ ամբողջ համայնքում մենք չգտանք դպրոց, որը հարմարեցված էր ամբողջությամբ Սայլակով երեխայի համար։ դպրոցի մուտքը ընդամենը ուներ թե կարդակ։ դպրոցի ներսում այդ երեխան տեղաշարժվելու հարկից Մենք հիմա պետք է կաղաքապետարանի հետ, նախարարության հետ, որձենք գտնել մի դպրոց, որը կարող ենք հագեցնել այդ անրաժեշտ հարմարեցուններով, որ երեխան կաղանը ներարվի։ Հակարակ դեպքում, ուզում ասեմ տեսեք ծնողը դուք դպրոցը գուծ է գտնեք, բայց ընտանիքին գուծ է հարմար չլինի։ Ընտանիքը պատրաստ է այդ համայնքում, որև է դպրոց, եթե կլինի հարմարեցված, երխային հասցնի այդ դպրոց, մի այդը � տիկին Մուրաջանը ասեց 99 թվականից, պաշտոնապես 2007 թվականից այն դպրոցները, որոնք ներառական կրթություն են իրականացտրել, այդ դպրոցների աշակերտները ճանաչված գրծան առանձնատուկ պայմանի կարիքով ստացել են բարձասվա չապականակով վինասավորում։ Այսինքն բավականին մեծ գումարներ պետությունը տվել է դպրոցներին, այդ երեխաների կարիքները կամ ես գիտեմ ընդհամենը մեկ դպրոց էլի չեմ ուզում անունտալ, որը այդ գումարը պար բերաբար ծաղսել է միջավայրային հարմարություններ ստեղծելու համար։ Մնացած դպրոցները բոլուր սետիտենք ինչի վրա են ծաղսել այդ գումարը ունցոր մի խնդրի մասին հասրեցի խոսել, բայց կարծում կան լադարմանք։ Դիկին Մուրադյան, այս խնդիրը, որը բարցրացրեց վերգին են, այսիքը վիզիկական մաչելույության ուղությամբ ծախսված գումարներ, Հանդրահարույցադարդում։ հատուկ մանկավարժների պինասավորումը պետք է հատկացվեր աջակցող մանկավարժներին, սնունդ և տրանսպրտ։ Այդ կարգում հստակ այդպես էր գրված։ Իրականը մենք ինչ էին կարել, հատուկ դպրոցի էս վինասավորման ձևը մեխանիկոր են բերել դրել էինք հանրակրթական դպրոց։ Ենտեղ իսկ ապես տնորինությունը իրավասու չեր, պետք է յուջետային փոպողթյուներ որման կարգը մեկը էլի տար ընդհերցման առիթ է տալիս և այդեղ մենք մեծ վեջերի մեջ են գլիազոր մարմինների հետ կրծության նախարություն է կրծության բովանդակության տերն է, ինքը վիզիկական հարմարեցումների, � 
խելամիտ հարմարեցումների համար գումարը ծախսվի, ոչ թե տենց միայն ահատուկ մանկավարժի, հոգեբանի, սոցիալական մանկավարժի հաստիքի համար գումարը ծախսվի։ Կա այդ խնդրին։ Կարձարգանք եք հայք այս խնդրին գումարները ծախսվել են աստեղության։ Գումաները ստեղության ծախսվել են։ Այո, գումաները շատ բանի համար են ծախսվել, գումաները ծախսվել են նաև ուսուցիշների վերապատրաստման ուղությամբ և դուք մեծ կասկաց հայտնեցիք, որ այդ վերապատրաստում Մենք գնատման համակարգին մենք չգիտենք նույն վերապատրաստումները, որոնք որ իրականացվել են երկար տայնային թասքում, ինչ ազվեցություն են ունեցել և արդյոք արդյունքի բերել են թե ոչ, չունենք, այդ կանը վերջ, Տեսեք, երբ դա ժամկետ լուծումները, ինչպես կարել է այդ խնդիրը լուծել։ Մեր մասով ես կաղող եմ ասել, նկատի ունեմ ասոցիացիայի ստեղծող նախադրնող խմբի մասով կաղող եմ ասել, որ մենք երեկ ուղությամ դա կարավարման մոդելներն է ինչպես պետք այդա տեղի ունենա։ Եվ հանրային մասնակցության մեխանիզների մեր դրումն է մասնավորապես խոսկը գնում է մասնագետների, մասնագիտական կաղողությունների ճանաչման, տեսանելիության իրենց տրամադրված վինանսաղական միջոցների շրջանակներում, որինակ վիզիկական հարմարեցունների հարցը լուծել, այս պետք ալինի հարց և եսպես պետք է ձևակերպի։ Շատ բան այնպես չի եղել, ինչպես պետք է, որ լիներ, բայց եթե հիմա խոսենք նրամասին թե ինչ այղել, կարող ենք խոսել նրամասին թե ինչ այղել, հարցրեք ես պատասխան թե ինչ այղել։ Հարցեր ունեք հայքին։ Բայց եկ խոսենք ինչ պետք է լինի։ Այո, ինչ պետք է լինի։ Այս արումով ես կուզեն մի հարց ռուզանային ողել, որով հետև այդ հարցը նաև նա բարցրացրեց, կապված ուրեմ են կրթական կարիքների հետ։ Մենք գիտենք, որ երեխաների կրթական կարիքները դասահաններում տարբեր են լինում և այստեղ շատ կարևոր է այն գործ ընթացը, թե ինչպես պիտի այդ կրթական կարիքների հարցր որ շատ դժվար է և դուք նաև դժգոհեք ձեր ստացած կրտությունից և ձեր ստացած գիտելիքից։ Չասեմ դժգոհ եմ իմ մեր ստացած կրտությունից, որով հետև ես չեմ ուզում որև է մեկին մեղադրել, ասել, որ այս մարդը կարող էր ի Ինստվումա դա խորկրելավ, պորձեր եք հասկանալ պատճառը ինչն է, այսիքեն ինչպես կարել է խնդիրը լուծել։ Տեղում դոպելը, որ... Իսկ ինչու ենք տեղում դոպել, ինչ կարելի էր անել։ Պետք էր կրտվել և զարգանալ ովքեր են դուրս գալիս տարբեր մանկավարժական կոչումներ այսպես ասաց աստիճան մեր ստանալով, ոչ միայն մանկավարժական համարսանդ, ես դա ուզում եմ հատուկ նշել, դրա փոխարեն ինքը միշտ փորձել է և բոլոր իրավական են համաձային միատ հետազոտության, միջազգային հետարություն տվելների, թիմսի մասին է խոսկը, ինքը ուղիղ մասնակցություն կրթական գործ ընթացին չունի, տնորենը, պատկերացում եք, չէի դա ինչ են նշանակում, ինքը տեսեք, հել չեմ խոսում դեր հատուկ կարի, առազնահատուկ կարի կունեցող երեխաների, բուտ հաշմանդահամություն ունեցող երեխաների մասին։ Հոսում եմ բոլորի մասին, ովքեր չուն են խնդիր, մենք ունենք լիկը բևերվածություն դասարանում, 
Եթե դպրոցը չի կարողանում այդ տարբերությունը կրճատել, ոնց այն աշխատելու հաշվանդանություն ունեցող երեխայի հետ։ Ոնց աշխատելու երեխայի հետ, ով որ 10-ի ժամանակ կանգնում է եւ սկսում է թրվրալ եւ ձայները անում։ Ոնց աշխատելու։ Եթե ինքը ծույլիկն է, ասում է վեր առաջ, վեր առաջ հետո հետ տար։ Ծույլիկին ուզում մասն հասկանում եք, չէ, ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն եթե մենք մի քայլ էլ հետ ենք գնում, տեսնում ենք ավելի մեծ խնդիրն է համակարգային առումով։ Եվ այո, մասնագիտական կրթությունը մեծ խնդիր է։ Մենք անընդհատ փորձում ենք վերապատրաստել, բայց ու մեզ վերապատրաստում, եթե մարդու մտածողությունը մասնագիտական առումով ասենք օրինակ մանկավարժական չէ կամ հոգեբանական չէ, եթե ինքը երխայի հետ է աշխատում, ու մենք վերապատրաստում։ Ինչպես պիտի լուծենք այս խնդիրը Տիկին Մուրադյան ինչ տեսնական կապատկերություն կա Հանդրամբ։ միջազգային կազմակերպությունները, պետական կազմակերպություններն են անցկացրել վերապատրաստումները։ Նախ ճիշտ նշեց հայկը, որ տնորեներ գրեթե չեն մասնակցել վերապատրաստումներին։ Կամ վերապատրաս մասնակցել են ձևական, ասենք 20 օրից երկու օր եկել է կամ եկել ներկաստացել, գնացել է։ Այսինքն նշանակում է, որ ինքը գաղափարի կրող չի։ Այո, ինքը մենեջերը, բայց առաջատարը չի։ Եվ վերապատրաստումներն էլ ուղված են եղել վերաբերմունքի ձևավորման վրա։ Այսինքն օրենց դրական ակտերը, միջազգային, պաստաթղթերը, որ երեխաների իրավունք ունեն հավասար կրթություն ստանալու եւ այլն, որ մենք պարտավոր ենք անել, մենք կարող ենք անել եւ այլն։ Շատ լավ է սա, բայց տեսեք, վերջերս կարդացի մի հետազոտություն, որը փաստում էր, որ արցունավետ նեարական կրթություն իրականացնելու համար առաջին բանը, որ անհրաժեշտ է ուսուցչին, դա գիտելիքն է մենք գիտելիք չենք տվել ուսուցչին ինչպես աշխատել ինչպես այդ հայկյասը ցատկող երեխային ձայներ արցակող երեխային ինչպես ներառել այսինքն խոսքս էլի գնում է երեխայի կենտրոն ուսուցման մասին շատ քիչ վերապատրաստումներ են եղել սրա մասին հիմա նոր նոր ինչքան ու որ ես տեղյակ եմ վերաբերմունքը վերապատրաստումների հանդեպ փոխվում է հիմա նոր նոր շեշտը դրվում է ուսուց չի վրա ուսուց չին ուժեղացնելու վրա, ուսուց չին զինելու վրա։ Եվ այս դեպքում, որովտև առաջատարը ներառականության իրականացման ուսուցիչն է։ Առաջի գծում ինքն է։ Կոնկրետ ինքն է իրականացնում դա։ Կողքից բազմամասնագիտական թիմը կլինի, աջակցման կենտրոնը կլինի, գնահատող թիմը կլինի, շատ լավ։ Բայց ուսուցիչն է այդ երեխայի հետ ամեն օր աշխատողը։ Իսկ ուսուցիչը պատրաս չէ եւ այսօր պահանջել մեղադրել ուսուցին ասել դու չես լավ չես աշխատել չես սովորեցրել չգիտի ինքը ինչպես անի շատ ուսուցիչներ պատրաստ են բայց իրենքել են հիաստափում իրենք իրենց արաբած աշխատակից որտեվ չգիտեն ինչպես անեն այս սա ամենամեծ խնդիրն է իմ կարծիքով որ հիմա արդեն կարծում եմ շատ մոտ ենք դրա փոփոխությանը շատ լավ տիկին ուրադյան փորձելով ահամ կապել եւ համադրել հայկի եւ տիկին երկանի ասածները սկզբում քորեն երկուսն էլ նույն բանի մասին է տիկին ես այն մի քիչ ուրիշ կողմից հայկը մի քիչ ավելի գլոբալ մանկավարժության տեսանկյունից իրականում ես կարծում եմ խնդիրը մեր հանրակրթության ակադեմիականության մեջ է Մա մենք ինչքան էլ խոսենք, որ մենք ուզում ենք հիմնվել հմտությունների վերաբերմունքի վրա հիմնված իրականացնել հմտությունների վերաբերմունքի վրա հիմնված արժեքների վրա հիմնված կրթություն, միև նույնն է։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր ուսումնական պրոցեսը, մենք ակադեմիական փորձում ենք ակադեմիական գիտելիքներ հաղորդել մեր երեխաներին եւ մեր մանկավարժներն էլ ցավոք սրտի իրենք դաս դասարանային համակարգի մանկավարժներ են ինչքան էլ մենք ասենք որ իրանց ժամանակին վերապատրաստել ենք ուսուցման ակտիվ մեթոդների երեխայ կետրոլ մեթոդների տիրապետ տիրապետ շանս կա սա փոխելու ուտի քիմ ռադյան երկու այս երկու կողմի մասին են խոսում այն ժամանակ երբ որ համաշխարհային բանկի ծրագրով մենք սկսեցինք վերապատրաստել ուսուցիչներին երեխայ կետրոլ ուսուցման մեթոդաբանություն տալ այդ դա իրանց պետք չէ իրանց համար շատ լավ աշխատներ դաս դասարանային համակարգ 
ստանդարկը։ Այդ քառակուսին գծել էին, երեխեքին դրել էին այդ քառակուսը, մեջ բոլորը ստանդարտացված, երեխեքը դա դասանային համակարգով աշխատում էին։ Երբ որ հասկացան հիմա խնդիր ունեցող երեխաները կամ բազմազան երեխաները շատացան դասարանում, հանկարծ ակադեմիական մեթոդաբանությունը չի աշխատում։ Այ հիմա նոր նորից իրանք պահանջարկ ունեն արդեն երեխայակենտրոն մանկավարժության, երեխայակենտրոն մանկավարժության հմտությունների։ Այս երկու կողմից էլ կարել է այս հարցին նայել։ Եվ որ մանկավարժությունը և իսկապես են հմտությունները, են գիտելիքները, որ մենք տալիս ենք մանկավարժին, պետք կտրուկ մենք պոխենք մեր մոտեցումը մանկավարժի պատրաս� Մենք վիզիկայի ուսուսչին պետք է պատմենք մանկավարժական մեթոդաբանություն, ինքը դրա կարիք ունի, ինքը արդեն հինք տարի վիզիկասովոր է լա, եվ եթե պետք է ինքը նենց չեմ կացում, որ վիզիկանել են գիտությունը, որ ա� դա շատ կար է, որ խանդիրախով մենակ վիզիկայի մասին չի, ծալկացած, սկսաց հայազ լեզվից, պետք է ենպես անենք, որ երեխաները հետ ագրքրված, կապ չունի խանդիր ունի երեխան, խանդիր չունի երեխան, եվ վերադարնալով Շատ լավ, Մարինա, փորձ ենք հասկանալ, դուք որվ է պատկերացում ունեք, ոնյակ ինչպես կարելի է հատ, թրվրացող երեխայի հետ աշխատել սովորեցնել ուսուցիչների, որվ հետև ես ոնց հասկանում եմ, պրոցեսը գնացել է, բայց � կենտրոնները, որտեղ ես ինգս եմ փորձում հիմնել, այսինքն կա մի շարկ երեխաներ, որոնք ընդհան ռապես չենել կարող մոտ կալ է, դպրոցներին անգամ, իմ ամենը մեծ ծանկության դեպքում, ես իմ երեխային փորձադաշ ինչ ենք մենք դժգող այդ կողմեր, ինչ է դժգող դպրոցի դասատում, որը չի կարող են բոլորի ներգրավի, ինք ունի գիտելիքի պակաս, ինք ունի ոգնականների գուծ է պակաս է տամեն ինչում հա, իսկ ինչ ունի գիտելի� ներկուց է եվ հա, այսին այդ շղթան պետք է բացել հասկանար, որ խնդիրը որ տեղից է բուսնել ու այդ պաճար հետևանքային կապով գալ հասնել ամենա կարևոր թիրախային կետերը լուծել, ինք նստինքյան կսկսեն � իրոգ բան իմաց մարդկանց կողմից մեկ, ոչ կարջատ է, ոչ երկ որյա, երորյա, կարորյա, ոչ ձևական բնոյթի, դա պետք է լինի շատ հիմնովին, ամպայման վերապատրաստումից հետո այդ անձը պիտի իմանա, որ որոշակի � Ինչու է դժգող են երեխայի ծնողը, որը սովրական կրթության համար է կել այդ կրթություն ուստանա, բայս չի կարվան, որտև թրվրացող երեխա այոկա, եվ ինչու են է թրվրացող երեխային, կամ ձայներ հանող երեխային, չհորինենք, նոր անիվ հիմա չհորինենք, դա հորինած է, տասնյակ տարիներ արդեն փորձը առածը և ինչքան կարող է շատ, հնարավոր է շատ, ներգրավենք էդ փորձարում ասնագետնեին և տեսնենք ես բոլոր լուծումները իրենց տարբ։
տարբ վերակներով ես կրթության հետ կապ չունեցող մարդ եմ ընդանուր արմապա, ես աշխատում եմ ավելի շատ են երեխաներ հետ, որոնք դուրս են մնացել է տամենինչ և ընդհամենը կարիք ունեն իրենց առորյա հոգսել, իրենց ամենա մի Հայք, մենք խոսեցինք այն մասին, որ դժգոհենք ուսուցիշներից, ուսուցիշների վերապատրաստումներից, բայց եվ որ խորապես ենք զննում այս գործ ընթացը, ամենամեծ դժգոհողները հենց ուսուցիշներն իրենք են իրենք պազմաթիվ խնդիր ինչու, ինչից են դժգող ուսուցիչները։ Երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ուսուցիչները ուսուցիչներից շատ բան է կախված, որպիսի համակարգ կայանա, մենք ուզում ենք ասել, որ ուսուցիչների հետ պետք է սկսել աշխատել ինքը ոչ թե չի ուզում, ինքը ոչ թե վատն է, ոչ թե չի սիրում երեխաներին կամ նման ուրիշ չոր ձերերով կարել է դա մեկ տաբալ, ինքը չգիտի ոնց աշխատի դրա հետ, ընդհամենը սա է խնդիրը։ Դեսեք ինչ է կատարվել, Ուսուցիչը մի ձև, մի ինչ-որ ձևով կգալուցման, երեխան ինքը ինչ-որ ձևով կգալուցման, բայց դա լուցում չի։ Այսինքն ճանապարը սխալ է ընտրվելի սկզբան է, մինչև մենք չը ընդում ենք դա, չի մաստավոր ենք, թե ինչ ենք արել, հաջորդ կայլերը շատ բարդ են լինելու, մենք շարունակելու ենք էլի խոսել, թե ովեր ճիշտ, ովեր սխալ։ Հիմա տեսեք, տիկին անայիտա ասեց, որ մի խումբ ծնողներ եկել են ու ասել են, մենք ուզում ենք, որպիսի մեր երխաներ գրա ընդար հանրապրթական դպրոց։ Հնդիր չկա, հիմա ինչքան 20 տարի է անցել է դեպքից հետո խումբ մարդկանց, ովքեր որ կարող են գրագետ ձևով, կարուցվածքով, ետադարձ կապտալ։ Եվ մենք հիմա աշխատում ենք շատ ծանր է գնում այդ աշխատանքը, գիրեք ինչու, որով ետեր հասարակությունը ինքը այդ � ոնց է պատահել, որ ինչ-որ մի խում բեղել է 20 տարի առաջ, որը պահանջը ձևակերպել է և բերել է որինակ նախարարություն, բայց 20 տարի հետո ոչ էտ խում բկա, որ ենց հադրվում է, որ կազմակերպություններ կան, իսկապես շատ կարևոր հաջողված պատմություններով անձիք են, որ ասել են իրանց ծնողները ժամանակին պահանդել են, շատ դրժվար ճարնապար են անձել, իսկապես դրժվար ճարնապար են անձել, բայց այսօր իրանք լիաժեք Մի խում ծնողներ ասեցիք, բայց լավ, կարևոր չի, տեսեք, այսօր չկա դա, և մենք փորձում ենք դա ստեղծել, այսինքն, և գործ ընթացը շատ ծանր է գնում առաջ, որով ետև, ես էլի պետք է կրկնեմ, որով ետև մեզ մոտ տպավոյություն կա համոզվումունք պաստերով դա տեսնում ենք, որ ներքևից վերև գործ ընթաց չի եղել է սկսան տարվան թասքում, ինչ վերով նրա կազմակերպություններին գիտեք ինչ ես կարծում, որ 20 տարվան ընթացքում պետք է շատ լինեին կազմակերպությունները, շատ շատ, ովքեր որ ոլորդին տիապետում են, երկա ժամանակ աշխատել են, տարբեր տեսակի կարողություն են ենց մոտ ձևավորել, եսօր դա էլ չկա, դա էլ չկա, և դրժվար է մարդկանց նույն մասնագիտական գիտելիքը տալ, գեներացնել է գիտելիքը, երկրում դա չկա, որով ետև եղել են որոշակի իրավիճակներ այսպես ասեսում։ Ինչ իրավիճակներ մենք դրան կանդրադարնանք, Հուզանա, դուք ինչ խնդիրներ 
ունեք, ինչ խնդիրներով են կիսվում ձեր ուսուցիչները ձեզ հետ։ Ուսուցիչները ոչ մի խնդրով չեն կիսվում, ուղակի ուրախանում են, երև դուժբաղտաբարի հարկ է, ներսից չեն էլ փորձում ճանաչել ու եվ որ երեխայի մոտ ինչ-որ կայլ ալինում առաջ ընթաց, իրանք ուղակի ոգ է որվում են, այսինքն իրան չեն էլ պատկերացնում, որ երեխան կարող ուժա ու պետք այրա դրական կողմերը չեն լինում, ուղակի մենք գնում ենք դպրոց, նստում ենք դասերին, մեր պարտադիրը ստանում ենք ու վերադարնում ենք տում։ Մարինա։ Եվ եվ կարի է տեղ շարունակ են ծնողների պահանջները, խնդիրները, հա։ Մենք նա խանխոս ասենք, որ ահրելի գործ ու կարևոր գործ ընդած արված է գնում է այսինքն հիմա ուղակի պետք է կծի կբացել ու Հանրակրթական համակարգը բացի սոցիալիզացիայից, նաև կրթական գիտելիք տալու և այդ որակյալ հա կրթություն ապավելու խնդիր է դնում։ Իհարդ է, ու այդ հենց կպնում ենք մենք էդ կետին, եթե մեզ ասում են որպես ծնո հատուկ ասենք կրթության պայմանների հա կարիք ունեցող երեխաները հատուկ խնդիրներով տոյց է առողջական տարբեր խնդիրներ, մենք չենք վերսնում հիմա մարդ որևոր տեղաշարժման միայն խնդիր ունի, եթե տեղաշարժման � Նորմալ հա դասավորում սենյակների մեջ, եթե ենք սայլակով է սայլակին համապատասխան կամ կայլակով է եվան։ Հիմա մենք խոսում ենք են առանցնահատու կարիքներ ունեցող երեխաների, որոնք կարող են խանգարել իրենց մտավոր միջև չլինի ամեն երեխայի համար, ծնողի հետ երկխոսություններ չի ստացվի, իսկ ծնողում հետ երկխոսի պետք է լինի թիմ, որը կազմում է ծրագիրը, պետք է լինի մասնագետ, որը բացի գնահատելուց պետական համակարգում, մեր ալկան կալիքը դպրոցից որն է, եթե հետ ամբողջը մենք գիտակցենք, իմ երեխան անգամ կարող է գնալ դպրոց, եթե դա լինի իմ տեսած եվրոպական դպրոցների տեսակի մի մոդել, որտեղ որ դպրոցին գիծ կա հատված, որտեղ նույն երեխան, ոնց որ մի քան երեխային ծնողը բերում, ես իմ երկու երեխային էր կբերեի մի դպրոց, որտեղ մի երեխա սովորական ակաձեմյական կրթության շպման համար կգար, մյուսը կգար իրան անդրաժեշտ գի� շնորակացուն։ Վերգին է, ինչով կարող են ոգնել հատուկ դպրոցները, որոնք վերակազմակերպման պուր պետք է անցնեն, հա, եվ հետո պետք է դարնան տարածքային մակավաժահոգեպանական կենտրոններ, ինչով կարող են ոգնել Շնայակացուն հարց է համար, որտև ես պետք է ասեի, որ տարորինա կարող է թվալ, որ հատուկ դպրոցի տնորենը նման կնարգման է հրավիրված, բայց իրականում դա տրամաբանական է, որով հետև եթե մենք խոսմ ենք կրթական բարեպոխու� Եվ կրթական համակարգի ճկունությունը, 
մենք խոսեցինք այն մասին, որ երեխաները ինտեգրված են եղել դպրոցում ոչ ներառված, այսինքն 20 տարվա ընթացքում մենք քանակական փոփոխություն ենք ունեցել, բայց ոչ որակական, մենք որակ չենք ապահովել այս երեխաների համար, մեծամասամբ չենք ապահովել։ Եվ տեսեք, պատճառը դրավորն է, որովհետև ըստ երևույթի չենք վեր լուծել եղել են հետազոտություններ, չենք անրադարձել, պպոխություններ չենք կատարել, եղել են վերապատրաստումներ, էլի նորից հետադարձ կապը չի եղել, չենք հասկացել ինչն է պետք, ինչը պետք չի ինչն է, լավ ինչը պետք է պոխենք և մենք ունենք զգալի պոպոխություններ։ Այսինքն տեսեք, նախ և առաջ բաց կնարկումներ են, որին կաղղանույն մասնակցեն բոլորը, ոչ ոգ չի վախենում բարձածայնել խնդիրները, վերջապես ասում ենք, որ պետք է վերա չենք ունեցել նաև որակյալ հատուկ կրթություն։ Չեմ ուզում վատ բան ասել հատուկ դպրոցների մասին, բայց գիտենք, որ իրենք հիմնականում լուծել են 90-ականերին սոցիալական խնդիրներ, սոցիալական պրոբլեմներ։ Սոցիալա� տասնամյակների տարվերություն կա որակի առումով։ Եվ սա է պաճարը, որ երբ որ մենք գնացինք դեպի կրծան ներառականություն, սկսեցին շատ առակ աջել հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հատուկ աջակության դա պետք է լիներ հատուկ դպրոցը։ Եվ այդ կուտակված փորձը պետք է տեղափոխվեր հանրակրթական դպրոցներ։ Եսօր մենք պարկասու չենք պակում երևանի բոլոր հատուկ դպրոցները, որովհետև իրոք կան երեխաներ, որոնք չեն կարող գնալ այլ դպրոց կան հատուկը, շատ հատուկ, շատ սպեցիվիկ պայմաններ պետք է նրանց կրծան կազմակերպան համար լինի։ Եվ մենք փորձում ենք ուժեղացնել այդ հատուկ դպրոցները են առումով, որ իրենք կուտակ � Այսինքն իրենք բաց կլին են խորդատվության համար, իրենք բաց կլին են տեխնոլոգյաների պոխանակման համար, մարդկանց կրթելու համար, սովորեցնելու համար։ Եվ սա պետք է կարծում են որակ պոխի նաև նեարականության մեջ և ծրագիրը, ծրագրերի մասին կարծում առանձի պետք է խոսեն, սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Եթե ժամանակ մինա ամպայման կանդրադարնակ նաև ձեր նշած ծարայություններին, հայք շատ բուրը նարձագանքեցիք ներվություն Եկին ես այնը նշեց, որ ավելի բաց է դարձել գողոց ընթացը մասնակցության մակարդակը ան համեմատ ավելի բարցր է, միանշանակ, դուք լավ գիտեք վերջին մի տարվա ընթացքում հեղացքոպոխություն։ Այսկ դա � տանը մեղել է տորին, սենց ասեմ։ Ուրեմ են խնդիրը այն է, որ իրականում իրավիճակը իրական ուրեն փոխվել է և դա մենք զգում ենք։ Դա այդպես է, հատկապես կրտության մեջ, ես չգիտեմ ուրիշ տեղերում ինչ է կատա ավելի մասնակցային, կազմակերպություն է, որոնք երբեք չեին մտացի, որ կարող են որենակ պետական վինասավորում ստանալ, իրենք տեսնում են այսօր է թնարավորությունը։ Եվ որպես արդյունք, իրենք ձևավորում են 
Եվ որ խոսեցիք, ասեցիք իրավիճակների մասին և փոփոխությունների, խոսքը նրա մասին է շատ պարս, որ որև է կազմակերպություն, որը հետաքրքրված էր մարդկանց կյանքի որակի բարլամամբ, ինքը չեր մտացում, որ ինքը կաղող է ինչ-որ մի օր հնարավորություն մտնել է գործ ընթացի մեջ։ Այսօր է թնարավորությունները կան, պրոցեսները բաց են, դպրոցի տնորինի ընտրություններ են գրում տաս Հայցերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ավելի շատ կկարողանան օգնել ու եթե այդ կապը լինի ու ցանկություն լինի հաստատ ավելի դրական արդյունքներ կունենանք Կին Մուրաջան ովքեր եւ ինչպես կարող են օգնել եւ հատկապես ձեզ Ովդ Երևանի պարագայում նա այդ մենք Երևանում ունենք շուրջ 160 հա 160-ն հանրակրթական դպրոց որոնցից 54-ը արդեն իսկ իրականացրեն ներառական կրթություն Ինչը է դեր կար ավակներով ունենք ես մի հատ երևան ստացած եմ հանրակրթական է հան հիմնական դպրոցների մակարդակով այս այս դպրոցները 54-ը արդեն իսկ իրականացրել են ներառական կրթություն եւ իրանք շատ մեծ փորձ ունեն հիմա թե ինչ որ մասով հաջողված ինչ որ մասով դժվար փորձ ունեն բայց ես ինչ քանով որ տեղեկացված եմ Երևանի քաղաքապետանը գծումներ է արել յուրական չուր ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցին ոնց որ ամրագրել է երկու նոր նախկինում ներառական կրթություն չի իրականացնող դպրոց եւ այդ հայկի ասած այդ փորձի փոխանակման փորձի փոխանակման այդ process-ը տեղի է ունենալու եւ երեխաները մենց որ ասեմ որ շատ նոր process է Երևանի համար լինելու շատ նոր process չի լինելու Երևանի գուցե մի քիչ մոտեցումներն են փոխ ել բայց իրական կոնցեպտը որ հատուկ դպրոցից հա երեխաներին հատուկ դպրոցի երեխաներին հանրակրթական դպրոց տանել այդ մի քիչ ցավոտ է որտեվ միջև հիմա հանրակրթական դպրոցներ գնացել են այն ընտանիքների երեխաները որոնց ծնողներ իսկ ապես ուզում են որ իրենց երեխաները գնած հանրակրթական դպրոցներ մի քիչ բարեկեցիկ են եղել պատասխանատվություն են ստանալ եւ այլն եւ այլն այստեղ ու խնդիր են ել ոնց որ շատ խորը չեն եղել չէ ամենա տարբեր խնդիրներով երեխա համենայն այնպես այն երեխաներ որի հիմա հատուկ դպրոցներից պետք է դուրս բերվեն իրանք էլ տենց խորը խնդիրներ չունեն իրականում իրանք ես նորից եմ կրկնում երի կրկնում սոցիալական ոչ խնդիրներ ունեն այդ ընտանիքները եւ թերևս ծնողները իսկ ապես ծնողական կազմակերպությունները անելիք շատ ունեն ծնողները ծնողներին իրենց փորձը փոխանցելու առումով այդ շատ կարևոր է որովհետեւ ինչքան էլ նախարարություն ինչ որ գործողություններ անի այդ խնդիրը կարող ծնողը ինքը շատ լավ կարող անում է մյուս ծնողի հետ աշխատել ու իր փորձը փոխանցել իսկ մարինան համաձայն չէ ինչ որ կետերում իհարկե այդքան էլ չէ որտեղ նույնպես ներսից էլ են պատկերացնում ու շատ մեծ մոտ հաճախող երեխաներ որ ես ինքս խոսում եմ ծնողների այդ որ անգամ ես կհամարեի որ երեխան պետք է գնա հանրակրթական դպրոց բայց ծնողը ասում է իրեն այդքան նսեմացրած ոնց որ ինքը հիմա կզգա այսինքն քանի դեռ այդ ամեն ինչը պատված չի մենք այսքան խնդիրներ վեր հանեցինք ով կարող է օգնել այդ գործ ընթացին համագործակցող կողմերը իրար լսող կողմերը այսինքն հիմա պետք է հարցնել բոլորին ով անցել է այդ ճանապարհը բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը կշռել դատել սկսել վերապատրաստում ներ բերել շատ արագ հնարավորինս որակյալ էքսպերտներ ու քննարկել ամեն մի դպրոցի ամեն երեխայի քեյսը սկսել դեպքը դեպքի վարումների գործ ընթացը սկսել ամեն դպրոցում հա այդ ամեն ինչը վեր հանել են ծախսերը որոնք դպրոցներում մարվում են եւ ուղղել այն ուղղության որտեղ իրենք իսկապես երեխայի կարիքին են միտված վեր հանել հնարավոր է լրացուցիչ ծախսերի կարիքը եւ դիմել տարբեր կազմակերպություններ որոնք միավորվ են այո փորձի խնդիրը այո ֆինանսի այո ցանկության եւ համագործակցության խնդիրը ես այդ ամեն չտեսնում եւ ինչը կօգնի ով կօգնի այն որ կողմերը որոնք այսօր համախմված են եւ այստեղ եւ շատ հաճախ տեսնում եմ կոնֆերանսներին միայն ոնց որ վերջի տարիներին ես 9 տարի մասնակցում եմ այսինքն չի եղել տենց դեպք որ ինձ ասեն կգաս ու ես ասեմ չէ այսօր գլուխ պահեմ ու չգնամ ես գնում եմ ասում եմ ասողին լսող է պետք հասկանալը պետք թե ինչ է ենք ոնք որպես ծնողներ հրաժարվում ինչ որ բան ստանալուց պետությունից որտեվ մենք գիտենք մենք պահանջում ենք այն ինչ որ մենք է պետք մենք պետք է լսեն մենք պիտի հասկանանք որ այն տեղը որտեղ մենք տանում ենք փորձադաշ չի լինելու որ երեխային ընդեղ արդեն սпасում են ու գիտեն իրա կարիքները ու համապատասխան կարիքները ամեն ինչ կազմակերպ են որևից է ծնող երբ եք չի երազի իհարկե դուք էլ եք հասկանում ինչքան ցավոտ է ընդունել որքո երեխան չոր հատուկ կրթական հիմնարկում է իհարկե ոչ մի ծնող չի ուզում դրա համար պետք չի իրազեկել ծնողին պետք է ստեղծել պայման եւ բերել երեխային որակյալ պայմանների մեջ Ես հասկանում եմ որ ամեն ծնողի տեսանկյունից ձեր խոսում բայց ուղղակի ես զուտ տվյալ եմ ասում մենք շուրջ 6000 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող որ երեխա ունենք ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում ամբողջ հանրապետությունում եւ ընդհանրապես շուրջ 1900 եթե ոչ ավելի պակաս այս վերջին տվյալ երով 1900 կամ 1700 ես կարող ա լավ չի գիտեմ վերջին թվերը ընդհանրապես 1900 երեխա հատուկ դպրոցներում այսինքն 6000 երեխայի ծնող ընտրել է երեխայի համար ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցը
Հասնի Ցանկացած <gülüyor> Եվ այդ սոցիալական բարքի կառավարման հասկացողությունը կապ չունի, բարքի կառավարում ցանկացած երեխային պետք է։ Եվ կրթությունը պետք է սկսվի այդ բարքի կառավարման ֆակտորից, դասի հետաքրքրությունից եւ ուսուցիչը պետք է ունենա այդ հմտությունները։ Բարքի կառավարման հմտությունը դեռ տալ երեխային եւ դասը հետաքրքիր սարքել դրա միջոցով էլ բարքի կառավարմանը հասնի։ Այդ բոլորը այո ուսուցչական հմտություններ են, որ կարծում եմ, որ մենք պետք է տանք մեր նրակալություն եւ վերգինե ձեր մոտեցումը ովքեր եւ ինչպես կարող են օգնել այս խնդիրները հաղթարել հնչեց են կարծիքը որ համագործակցություն պետք է լինի եւ այդ համագործակցությունը բարեբախտաբար կա արդեն այստեղ չնշվեց սոցիալական կառույցների մասնավորապես սոցիալական մասնակցության մասին ասեմ որ հատուկ դպրոցներից դուրս բերվող երեխաների սոցիալական գնահատում է նաեւ արվել ընտանիքի եւ երեխայի սոցիալական կարիքները Եվ գոնե մենք սերտ համագործակցում ենք բոլոր մարզային կառույցների, սոցիալական կառույցների հետ, որոնք հետամուտ են լինում, որպիսի այ ինչպես մարնանշեց ամեն երեխայի քեյսը ուսումնասիրվի, այսինքն ինչի կարիք ունի այդ երեխան, որ դպրոց գնաց, այդ դպրոց արդյոք գնաց թե մնաց տանը նստած։ Արդյոք այնտեղ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեց վերաբերմունք ինքը ստացավ 
անրաժեր թե ոչ։ Այսինքն էլի նորից մենք գալիս ենք նրան, որ թվերի մասին չի կարելի խոսել, չի կարելի ասել, դե 500 երեխա է նայն ուսուցմանը թող չգնան իրենք էլ ոչ։ Ամեն երեխա ունի այդ կրթական իրավունքը, չէ։ Հաստատ նրանց մոտ չեն գնում նեղ մասնագետներ աջակության ծառայություններ մատուցելու։ Եվ եստեղ շատ ուրիշ խնդիրներ էլ կան։ Այսինքն չունենք հետազոտություն։ Այո, եկանք նրան որտվյալների բազա չունենք, պետք է ունենանք հետազոտություն և մեր համար ամեն երեխան է արժեք։ Եվ մենք պետք է գնանք ամեն երեխայի հետևից։ Եվ այս դեպքում մենք պետք է այո համագործակցենք բոլոր կառույցներով։ Տեսեք, մենք ունենք մի փոքր ժամանակը տեսնում եմ, որ վերջանում եմ, բայց պետք է ասեմ, այն մարզերում, որոնք համընդհանուր ներառական կրթության անցել են արդեն, ներառականությունը չի դարել ավելի արդյունավետ, որով հետև այդ մոդելը, որ աջակցման կենտրոնները գնում են, աջակցում են, կամ չեն հասցնում գնալ աջակցել, կամ ավելի կի չեն գնում կան նախատեսված էր։ Եվ իրենք իրականում Երևան ու մենք ունենք շատ կարություներ, որոնք կարող են աջակցուն տրամադրել ավելի որակյալ։ Երևան ու ունենք շատ դպրոցներ, որոնք ունենք բազման մասնեն գիտական թիմ, որոնք կարող են գնալ կողքի դպրոցի երեխային ծարոյություն � մի քայլ առաջ գնալ կրության ներառականության որակի ապահովման առումով։ Շնորակալություն, շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու և մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, շնորակալություն ձեր դիտարկումների, մտահոգությունների և նաև առաջարկությունների համար, իսկ ես իշեսնեմ, որ մենք այսօր զրություն էինք ներառական կրթության ներդրման ձերկպերումների ու խնդիրների մասին և այս կնարկումը կազմակերպել է մեզիակ կեն